Шо, шо, хочу в шо. Красиво здесь, но я в шо хочу. Шо, а? Поехали. И чья это безумная идея приехать в Тель-Авив в Шаббат? Моя, конечно же. Парковки вообще нет. Мы припарковались на какой-то дорогущей парковке. Посмотрите на этот безумный ценник. 80 шекелей парковка. На, на ночь, если хотите оставить 50. Они сумасшедшие здесь своими тарифами. Всем привет! Наша провинциальная семейка из Пардесханы выбралась на прогулку в Тель-Авив. Вот там они ищут котов. Ну что, пойдем гулять. Покажу вам Баухаус, потому что мы приехали в Белый город, часть Тель-Авива, где стиль строительства Баухаус. Я не просто так в, такой, в таком платье, оно у меня подобрано по стилю нашего вечера, потому что мы после прогулки пойдем, пусть пока это вам останется секретом, а сейчас будем гулять. А -а -а, это намек. Уху, шабатний вайп. Тут вообще другое настроение. Особенно идти на красный цвет. Сашка, куда мы идем? Фишка этого района, что здесь много домов построено в стиле Баухаус. Мы пытаемся найти, но для нас все дома белые. Я думаю, вот этот беленький при беленький, красивенький при красивенький, это один из них. Потому что реально очень белый и симпотный. Тут классно, тут зелени так много. Зелени людей, птичек и котов. Да, это точно белый дом, называется дом кипера. Потому что был владелец из такой фамилии. Йосиф Кипер. Дом весь в плюще. В этом районе должно быть 2700 домов выполнили, выполнены в стиле таком вот Баухаус. Но белого-белого цвета мало. А догадываемся только по постройкам что они отличаются такими полукруглыми фасадами и отличаются от домов на куриных ножках. А строились эти дома в 20-е годы 20 -го века, когда многие евреи убегали сюда из Германии. Это то, что я прочитала и как я поняла. Я ведь не историк и даже не гид, а риэлтор который понимает одно, что в этих районах цены на недвижимость, они просто жооблачные, очень заоблачные. И вот так вот стоит улица с старыми домами, а перпендикулярно вот такая новостройка шикарная и новая. Еще один дом такого же стиля. Сашка говорит, что он тут бы жить не хотел, а вот иметь квартиру и сдавать ее. Пять квартир. Пять квартир. Подожди, так да, давай ну, уже три, тоже три. определись Трех. с цифрой. Тебе, тебе три, пять, три, три одну. Три, три хватило. Три хватило бы, понятно, чтобы понятно, что? Чем больше, тем лучше. Чтобы все, как бы, работать. Чтобы все. Да, чтобы все да. Просто муж у меня очень ленивый. Несмотря на то, что он жуткий трудоголик, он при этом еще очень ленивый. Что бы ты делал без работы? путешествовал бы. Тут много самокатов, туристов, а если не учитывать туристов, то в основном на улицах молодежь. Ну а что? Кто же еще живет в Тель-Авиве? Молодежь! Семьи-то будет 95. Дома, которые явно прошли там. И что? Еще один. Ну вот, молодежь. Ага. Мотоциклы прям и велосипеды паркуются просто на тротуаре. Это какое-то новое ноу-хау, о котором я не знаю. Погулять по Тель-Авиву всегда приятно, особенно когда никуда не торопишься. Туристам в Тель-Авиве интересны даже кошки. И еще один дом из тех стареньких. А рядом с ним там и гостиница чер... с черными такими очертаниями, и дом на столбах, который шикарно смотрится, потому что его поремонтировали и покрасили сверху. А тут вот тоже красивая, красивая недвижимость, и перед нами море. Что? 
Вот такие домики мне очень нравятся, бутикового типа, с такой обработкой деревом и балконами большими. Красота! Тут на улицах некоторых так тихо, классно. Перед нами театр Лесина. Какая интересная конструкция. Мы ищем дом-термометр. И мы его нашли. Видите, он похож на термометр. Шкала есть у дома. Этот полукруглый тоже симпатичный. У нас сегодня прям изучение архитектуры. И если бы вся архитектура в Израиле была такой, что срав... Срав... сравните дом на столбах и вот такая милота. Подошли к Кикара Дизенгов. Круг. А тут прям красота. Люди на полу лежат, полицейские рядом с ними, чувак в отключке. То ли накуренный, то ли напился. В Пардесхане ты такого не увидишь, кино. Который считается первым в гостинице бутик. Хороший круг. Кого тут только нету, да? Все-таки решили они привести скорую и проверить, что с этим человеком. Но слава богу, а то мне это как-то уже диким казалось. Я, конечно, не каждый день в Тель-Авиве, может, тут это ок, но хорошо, что все-таки приехала скорая. Какой прикольный, ни разу не видела. Тут внизу куча кафе, люди сидят. Домики Елены Блиновской, которая на своих марафонах запускала шарики. Ида запускалась. А перед нами центр, который посвященный стилю Баухаус. А слева не менее прикольное здание, высотка, какое-то такое треугольничками. Это Дизингов центр? Откуда я знаю? Я в Тель-Авиве гуляю раз в год. Мы на такси подъехали в другой райончик немножко. Смотрите, какая тут красота. Вчера мы отмечали Новый год еврейский по-еврейски. Сегодня мы идем отмечать по-украински. Здесь где-то летом открылся ресторан Шо украинской традиционной кухни. И очень хотелось сюда добраться. И вот выходные, и мы сов-сов добрались. На страничке у них в гугле написано, что они закрыты. Но я позвонила по телефону, и оказалось, что их страничку взломали. Наверное. Пророссийские настроенные. Граждане. Они же сказали, что открыты, мы забронировали штолик и идем. Смотрите, какая красота. Как будто попали в другой Тель-Авив. Парковки у них своей нет. Валерию уж нашла! Шоу! Класс! Ну что ж, приятного нам аппетита! Сейчас покажем, как тут. Какая тут приятная атмосфера. Рисунки детские. Вышивка. Бар. Муж. Меню на, на украинском. Круто! И песни тоже на украинском звучат. Официант разговаривает на русском. Но это ок, мы в Израиле. Давайте покажу вам цены и что здесь есть. Есть борщ и суп. Есть сало, конечно же. Ну, сало я не заказывала. Сало я дома поем. Вот, смотрим цены. В принципе, все очень даже бюджетно, нормально. Драники вам, пожалуйста, есть разные. Голубцы. Есть, как это называется, печенье, это жаркое, по идее, котлета по-киевски, вот это мы заказали, галушки не хочу, а вот вареники с вишней обязательно, как же без вареников с вишней, а также киевский торт обязательно, и написано морозж... морозово вырубництво Украина, не знаю, Лерка, если захочет. Люди есть, со всех сторон, я уж не буду вам их снимать, но поверьте, что они тут есть. А вот на экранах блюда. Это салат с бурячком и хреном. Вот вам варенички. Шоу, вареники шкварками. 
Селедочка с картошечкой. Еда, к которой мы привыкли. Когда-то мы в Украине искали еврейскую кухню в Черкасах и нашли там Мисаду, таки, такой ресторан. А теперь мы ищем в Израиле украинскую кухню. А еще у них тут по пятницам точно есть живая музыка. Но мы в субботу. В субботу нет живой музыки. Сашка, ты же помнишь? Не ложки без фото. Муж блогера. Помпушки. Приятного аппетита тебе, дорогой. Все, у, меня дома, сделано, значит... у меня дома целая кастрюля с значит, Можно наконец? Можно наконец. А это язык под грибным соусом. Очень вкусно! Очень вкусно! А это салат с языком. А вот перед нами хозяйка этого ресторана. Как вас зовут? Аня. Аня. Аня репатриировалась в Израиль сколько лет назад? 11? И работала, а мы уже прочитали бухгалтером, да? Мы подготовленные. А мы подготовленные. А потом вы решили показать людям в Израиле отличие украинской кухни от российской, Но да? Немножко То есть... не так, потому... Расскажите, да, да. Немножко не так, потому что я больше 7 лет являюсь организатором сдыба на украинцев в Израиле. И мы уже давно приобщаем людей к украинской культуре. А, украинского Когда общества. появилась возможность выкупить бизнес в виде ресторана, я сразу же поняла, что это... Еще одна возможность показать и познакомить всех с нашей украинской культурой, традициями всем на свете. Потому что здесь не только кухня, здесь еще и площадка для всевозможных э, тематических вечеринок. Класс! Спасибо! Спасибо, добрый, спасибо добрый, что добрый, открыли добрый, такое да, место. Начало. Это место очень. Мне прям очень. Я очень рада, что в Израиле сейчас есть такое место. Спасибо вам большое, очень вкусно. Мы еще не все попробовали, но на самом деле дуже смачно. Это просто отвал башки. Очень все аппетитно и вкусно. Вареники с вишней. Леруш, приятного аппетита. Лере главное помидору и вареники с вишней. Решили по полной сегодня. Блинчики с яблоками. И еще мороженка осталось. Украинского виробництва. Муж еле дышит. Это все мне, тебе, тебе. И мороженка. Мы тут мороженка, блинчики, варенички. А на заднем фоне водочка, да, ну шо, вкусно. Мы такие поддельные украинцы, которые водки не пьют. О. Но тут есть классная, разная, даже хреновуха вроде. Да, я вам не показала цены на выпивку. Смотрите, какие, какое изобилие. О, домашнее, хреновуха и коктейли, кривава мэри на кр... хреновусе и слава Украине коктейль. Серьезно, ничего не скажешь. Коктейль, слава Украине. Мороженка вкусная. Мужа не мотивирует такая, э, такой коктейль. Его никакой коктейль не мотивирует, он добавил. Вкусно, Валериуш? Ну все, сейчас будем выдвигаться. Мороженка вкусная. Кушай, приятного аппетита. У них даже есть бизнес-завтраки с 12 до 3. 64 шекеля бизнес-завтрак. Дешевле, чем парковка. Ну что ж, поужинали на 400 шекелей. И едем домой. Мне все понравилось вообще. Для тех, у кого есть ностальгия по Украине, вот самое... Самое-самое место то, где действительно внутри создается все это ощущение, что ты дома. Эм, сервис хороший, прекрасный. Немножко надо ждать свои блюда. Ну, потому что там не так много, я так поняла, на кухне сотрудников. Но все очень даже ок. Очень даже все вкусно было. Серьезно? И что же тебе было самое вкусное? Вареники, конечно. А кто готовит вареники вкуснее? Я или в этом ресторане? И ты в ресторане. Ах, какая ты подлиза. А мы тут стоим на цометы и ждем такси, чтобы доехать до парковки. А то она далеко, пешком мы не осилим. Поэтому, поэтому так. В Тель-Авиве это так. А может уже метро ходит? А нет, сегодня еще не ходит. Так мы на нем и не покатались. Три километра мы подъехали на такси за 50 шекелей. Ну, в шаббат тариф такой, почти двойной. 
Все, будем заканчивать наш вечер, нашу прогулку. Мы в такси. Ой, у машину. И поехали домой. Тель-Авив, пока. Приезжайте в Тель-Авив гулять. Здесь хорошо, но дорого. Пока.